جی السلام علیکم کیسے ہیں بچوں آپ سب خیریت سے ہیں میرا نام محمد ثاقب ہے میں اردو کا پروفیسر ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ این ایم جی اے ہیڈ آفس میں میں پڑھاتا ہوں بچوں لیکچر آج ڈیلیور میں آپ کو نہیں کروں گا لیکن آپ کو میں وہ اہم باتیں اور وہ ضروری چیزیں بتاؤں گا جو آپ کے پیپرس کے اٹیمپٹ کے لیے بہت نہایت ضروری ہیں آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی ماہ میں آپ کے پیپرز جو ہیں وہ ہونے والے ہیں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے بہت سے ایسے بچے ہیں جو کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں پیپرز کے اندر جو کہ دانستہ تو نہیں ہوتی لیکن نہ دانستہ طور پر وہ کر دیتے ہیں کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا تو آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہ کون کون سی غلطیاں ہیں جو کہ پیپر میں اکثر دہرائی جاتی ہیں وہ بچے جو کہ پری میڈیکل کر رہے ہیں انجینئرنگ کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک نمبر ان کا کتنا زیادہ اہم اور ضروری ہوتا ہے اور یقیناً وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا کوئی ایک آدھا نمبر بھی کسی ایسی وجہ سے کٹ جائے جو ان کو ان کے میرٹ سے نیچے لے آئے تو آج ہم دیکھتے ہیں کون کون سی اہم چیزیں ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں بچوں جیسے آپ جانتے ہیں آج کا عنوان آپ کے سامنے ہے موضوع ہے پرچہ کیسے حل کیا جائے اور کس سوال کو کیسے حل کرنا ہے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جو اردو کا حصہ انشائیہ ہوتا ہے وہ اسی نمبر کا ہوتا ہے ایٹی مارکس کا اچھا سارے بچے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جی اردو سبجیکٹ تو بہت آسان ہے پڑھ لیں گے تیاری ہو جائے گی لیکن پھر بھی پھر بھی کیوں وجہ کیا ہے کہ وہ نمبر جیسے فزکس کیمسٹری میتھ میں اب آپ نائنٹی پرسینٹ لیتے ہیں اردو میں نہیں لے پاتے اس کی ریزنس کیا ہیں آج اس کو ہم دیکھتے ہیں اور آپ نے غور سے سنیے گا آپ نے ان ہدایات کو اپنے پلے باندھ دینا اور ان پر عمل کرنا ہے دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے ماسک کتنے اچھے آئیں گے آپ جانتے ہیں کہ حصہ انشائی ہم جو سب سے پہلا سوال آتا ہے سال اول کے اسٹوڈنٹس کو اور سال دوم کے اسٹوڈنٹس کو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو وہ ہوتا ہے نظم کے اشعار کی تشریح نظم کے اشعار کی تشریح یہ سوال دس نمبر کا ہوتا ہے اچھا اکثر بچے نا بعض اوقات یہ نہیں دیکھتے کہ نمبرز کی مارکنگ کیا ہے کوشچن پیپر پر بعض اوقات وہ نظم کے اشعار کی کٹھی تشریح کر دیتے ہیں اور بعض اوقات الگ الگ تشریح کرتے ہیں سب سے پہلی بات اور ہدایت نمبر ایک غور سے سنیے گا بھولنا نہیں ہے آپ نے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے مارکس کی ڈویژن کو دیکھنا ہے دیکھیں اگر ون پلس ون پلس فور پلس فور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشچن پیپر بنانے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ الگ الگ تشریح کریں گے آپ ایک نمبر آپ جانتے ہیں نظم کے عنوان کا ہوتا ہے ایک نمبر شاعر کے نام کا ہوتا ہے چار جمع چار کا مطلب ہے الگ الگ ہاں اگر وہ سمجھتا ہے کہ دونوں اشعار میں تقریباً مواد ایک جیسا ہی ہے اور آپس میں ایک سیکونس سے جڑے ہوئے ہیں تو وہ ایسے کرے گا ون پلس ون پلس ایٹ از ایکول ٹو ٹین یعنی ایک نمبر نظم کے عنوان کا ایک نمبر شاعر کے نام کا اور آٹھ نمبر مطلب آپ اکٹھی تشریح کر سکتے ہیں تو پہلا بات پہلی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے بیٹا اور ہمیشہ اپنے پلے باندھ کے رکھنا کہ کوشچن پیپر اٹیمپٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ مارکس کی ڈویژن کو دیکھا کریں پھر اٹیمپٹ شروع کیا کریں اب یہ ہدایت نمبر ایک ہو گئی اب آپ غور کیجئے گا جب آپ لکھتے ہیں کوشچن آنسر شیٹ پر سب سے پہلے آپ ایک ہیڈنگ دیتے ہیں نظم کا عنوان اچھا بیٹا نظم کو عنوان ہوتا ہے نام نہیں ہوتا بعض بچے جو ہے نا بعض بچے نظم کا نام کہہ دیتے ہیں نہ عنوان ہاں شاعر کا نام شاعر کا نام اب غور کیجئے گا یہ دو ڈاٹ میں ڈال رہا ہوں یہاں پر اسے کہتے ہیں رابطہ کی علامت اکثر بچے کیا کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پیپر کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو خود سے ایڈ کر دی جائیں کوئی ایسے کر دیتا ہے کوئی ایسے کر دیتا ہے نہ غلط صرف دو ڈاٹ اس کا مطلب رابطہ تعلق اس عبارت کا ساتھ جاری ہے یہی وجہ ہے بیٹا آپ غلطی کرتے ہیں اور علامت یہ ڈال دیتے ہیں اسے تفصیلیہ کہتے ہیں یہ یہ تو اردو ادب میں علامت ہے ہی نہیں تو جناب صرف رابطہ کی علامت ڈالیں گے آپ نہیں تو آپ کا آدھا نمبر کٹ جائے گا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نمبر کٹا کیوں تو شاعر کا نظم کا عنوان لکھیں کوما انورٹ کے کوما میں اسے واوین کہتے ہیں دو واؤ سیدھے دیکھیں غور کریں دو واؤ سیدھے ہیں اور یہاں دو واؤ الٹے ہیں اس میں آپ نام لکھیں گے 
और फिर इसी तरह दो वाव सीधे दो वाव उल्टे और इसमें शायर का नाम लिख देंगे बस उसके बाद नजम की तश्री करें और खींचेगा नंबर्स की डिविजन के हिसाब से अगर फोर प्लस फोर है तो यह बताना जरूरी है तशरी शेर नंबर एक और तशरी शेर नंबर दो अब वार कीजिएगा एक और बात बेटा आप जानते हैं फोर मार्क्स की एक तशरी है तो लेंथ कितनी होनी चाहिए अक्सर बच्चे टाइम को कंज्यूम नहीं कर पाते ठीक तरह से और आखिर में पेपर थोड़ा सा रह जाता है ओहो ये तो गलत हो गया भाई टाइम खत्म हो गया अभी तो एक दो सवाल रहते थे उसकी वजह क्या है कि आपने टाइम को मैनेज नहीं किया और यार भाई टाइम को मैनेज करना है पूरे तीन घंटे में पेपर अटेंड करना है उसके लिए किसी एक सवाल को लेंथ इतना ना दो कि भाई दूसरे सवाल का टाइम छोटा हो जाए इसलिए इस नजम के किसी भी एक शेर की तशरी आपको मैक्सिमम एक सफा की करना होता है दो की भी करेंगे उतने ही नंबर आएंगे इसलिए जरूरी है कि आप टाइम को मैनेज भी करें ओके हो गया अच्छा गौर कीजिएगा इसके बाद आपका जो नया सवाल बोर्ड में आपको मिलेगा सवाल नंबर दो वो ऐसे ही होगा यहां नजम के शार की तशरी है या होगी गजल के शार की आप गौर करें कि गजल के शार की तशरी में नंबर्स की डिवीजन होती है वन प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू टेन तीन नंबर होते हैं एक शेर की तशरी के इसी तरह तीन अशार आप भी करते हैं एक नंबर शायर का नाम इसमें भी अलामत रहा इस्तेमाल करेंगे इसके अलावा कोई अलामत इस्तेमाल नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो फिर आपके नंबर्स कट जाएंगे इसमें भी आपने तशरी करनी ऑब्वियसली एक सफा बहुत होता है गजल के शेर की तशरी के लिए उसके बाद सवाल नंबर तीन होगा आपके पेपर में वो होगा स्याक सबाक के हवाले से पैराग्राफ की तशरी स्याक व सबाक के हवाले से पैराग्राफ की तशरी होगी इसमें वो आपसे पूछेगा कि आपने तशरी तो करनी है लेकिन सबक का उनवान और मुसनफ़ का नाम भी देना है और इसकी डिविजन मार्क्स की इस तरह होगी वन प्लस वन प्लस थ्री प्लस टेन अब और कीजिएगा पंद्रह नंबर का सवाल है एक नंबर आपने ओबियसली देना है सबक का उनवान लिखना है इसी तरह लिखेंगे सबक का उनवान सबक का उनवान दो डॉट डालेंगे मतलब रबता की लामत फिर वह वैन में लिखेंगे सबक का उनवान जैसे मिसाल के तौर पर सर सैद के अखलाक वसाइल मुसनफ़ का नाम यहाँ पर लिखेंगे मुसनफ़ गौर कीजिएगा नसर लिखने वाला मुसनफ़ है और नजम लिखने वाला शायर है बाज़ बच्चे ये भी गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि सबक के तहरीर करने वाले को शायर कह देते हैं और बाज़ात नजम लिखने वाले को मुसनफ़ कह देते हैं गलत याद रख लें कि नसर लिखने वाला मुसनफ़ है और शेर कहने वाला शेर कहने वाला शायर है जनाब अच्छा जी अब हम देखते हैं अगला सबक क्या है जी सयाक सबाक सयाक का मतलब होता है पहले और सबाक का मतलब होता है बाद में अच्छा सयाक सबाक के हवाले से पैराग्राफ की तशरी करनी है और क्वेश्चन पेपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि भाई सबक कौन मान मुसनफ का नाम देना है और सबक कौन मान आपने दिया एक नंबर हासिल कर लिया रबता के लामत डालकर फिर मुसनफ का नाम लिखा एक नंबर हासिल कर लिया ओबियसली इसमें भी वही लामत इस्तेमाल होगी रबता सिर्फ रबता फिर सयाक सबाक है बेटा गौर करें अक्सर बच्चों के पेपर हम चेक करते हैं तो देखते हैं कि सयाक सबाक जो तीन नंबर का है ये एक डेढ़ सौ रुपये का लिखा हुआ है ओ भाई ओ भाई सुनो मेरी बात गौर से और सुन रहे हो हाँ क्या कहने लगो सुनो गौर से ये जो तीन नंबर है इसकी लेंथ होती है आठ से बारह सतर के दरमियान मतलब आठ से कम नहीं लिखना और बारह से ज्यादा नहीं लिखना यार आठ से बारह सत्र को तुम अगर कंपेयर करो ना अपने क्वेश्चन पेपर पर तो आधा सफा बनता है भाई आधा सफा बस आठ से बारह सत्र और कर लें आठ से नीचे नहीं और बारह से ऊपर नहीं इसमें आप सयाक सबाक लिखेंगे आगाज कैसे होता है भाई यही जेर तशरी पैराग्राफ से पहले मुसनफी बयान करता है वही से आँख है और सबाक जेर तशरी पैराग्राफ के बाद मुसनफी बयान करता है उसके बाद तशरी होगी बेटा गौर कीजिएगा तशरी के नंबर हैं दस अब तशरी कितनी करें हाँ गौर करें टाइम को कंज्यूम करना है इस तरह कि आपका टाइम वेस्ट ना हो दस नंबर का सवाल है तो गौर करें आपके क्वेश्चन पेपर पर जो पैराग्राफ दिया गया है जो पैराग्राफ दिया गया है उसकी सतर कितनी है गिन लें तीन है चार है चलो मान लेते हैं चार है ओके चार है अच्छा चार लाइने अगर आप वो जो पेपर पर हैं खुद से लिखे ना अपने हाथ से कागज पर तो कम से कम छः सात बन जाएंगी उसकी वजह यह है कि क्वेश्चन पेपर पर वो टाइप शुदा मटेरियल होता है 
فاؤنٹ ہوتا ہے چھوٹا ہاتھ سے لکھتے ہیں تھوڑا سا لفظ بڑا ہو جاتا ہے اس لیے یقیناً وہ چھ سے سات سطر ہو جاتا ہے تو بھائی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے چار نہیں ہے وہ چھ ہے اوکے سات ہے تو پھر آپ نے اس کو ملٹی پلائی کرنا ہے تین سے یعنی تشریح کتنی ہونی چاہیے دیے گئے مواد سے تین گنا زیادہ تشریح ہوتی ہے جناب دیے گئے مواد سے تین گنا زیادہ یعنی اگر تین لائنیں ہیں تو سمجھتے ہیں وہ چھ ہیں تو چھ کو تین سے ضرب دے تو اٹھارہ تو یاد رکھیں تشریح کتنی کرنی ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو زیادہ لکھنے کا فائدہ نہیں اتنا لکھیں جتنے نمبر بھی آپ کو پورے ملیں اس لیے ٹائم بھی بچائیں تو یہ ہو گیا ہمارا سوال نمبر تین سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح آپ نے کیسے کرنی اب اوکے جی جی بچوں تو اب ہو گیا ہمارا سوال نمبر پانچ اس میں آپ کو آئے گا سبق کا خلاصہ اب جانتے ہیں یہ اس کی لینٹ ہوتی ہے اس کا نمبر ہوتے ہیں ون پلس نائن مطلب دس نمبر کا خلاصہ ہوتا ہے کوئی ایک سبق آپ کو دیا جاتا ہے جس کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے تو بچوں غور کیجئے گا یاد رکھیے گا اکثر بس یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی خلاصے کی لینٹ کتنی ہونی چاہیے بیٹا خلاصے میں لینٹ اکاؤنٹ نہیں کرتی خلاصے میں میٹیریل اکاؤنٹ کرتا ہے میٹیریل غور کیجئے گا جو سیکوینس آپ کے سبق میں آپ کو پڑھایا گیا ہے کسی بھی سبق کا اے ٹو زی آپ نے پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہوتا ہے ایک پیراگراف دو پیراگراف تین پیراگراف اور ہر پیراگراف میں ایک نئی بات جو سبق سے ہوتی ہے متعلقہ وہ بیان کرنی ہے اس طرح پیراگراف کی سبق میں لکھیں پیراگراف کی صورت میں لکھیں اور اس طرح آپ کا خلاصہ اٹیمپٹ ہو جاتا ہے اب غور کریں نا جیسے مثال کے طور پر فرسٹ کی بات کرتے ہیں ہم سال اول کے طالب علم جانتے ہیں کہ ایک سبق ان کے سلیبس میں شامل ہے کیا واقعی دنیا گول ہے تو کتنا مختص حصہ ہے اگر ہم اس کی لینڈ کو میئر کریں گے تو بھئی وہ تو ہے ہی تھوڑا سا کتنا خلاصہ آ جائے گا اس کا ہے نا اسی طرح اگر عدیب کی عزت ہے تو وہ کافی لینتھی ہے تو بھئی بات یہ ہے کہ خلاصے میں میٹیریل اکاؤنٹ کرتا ہے لینتھ نہیں اس لیے آپ نے سیکونس وائز اس کو اٹیمپ کرنا ہے تاکہ کوئی بات چھوٹ نہ جائے یہ یاد رکھیے گا اس کے بعد نیکس پیسٹن آئے گا نظم کو خلاصہ پانچ نمبر کا ہوتا ہے اس میں آپ نے میکسیمم دس سے پندہ سطر کے درمیان اس کو اٹیمپ کرنا ہوتا ہے سیون کوئیسن جو ہوتا ہے وہ روداد مکالمہ روز نام سا ہوتا ہے ان میں سے زیادہ تر روداد اور مکالمہ آتا ہے روداد اور مکالمہ آتا ہے زیادہ تر روز نام سا پچھلے پانچ سالہ پاس پیپرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں آیا ہوا روداد مکالمہ میں زیادہ نمبر آتے ہیں مکالمہ میں یاد رکھئے گا اس کے علاوہ رسید درخواست ہے ان میں سے بھی زیادہ تر درخواست آتی ہے رسید کم آتی ہے لیکن آپ نے اس طرح اس کی تیاری کرنی کہ آپ کو رسید اور درخواست کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو ٹینٹ کیسے کرنا ہے آپ جانتے ہیں کہ درخواست اور رسید کے کچھ ایسے نمبرز ہوتے ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں نفس مضمون سے ہٹ کر ہوتے ہیں جیسے اگر درخواست کے آغاز میں آپ لکھتے ہیں باخدمت جناب پرنسپل صاحب تو یہ غلط ہی کر دیتے ہیں آپ باخدمت جناب پرنسپل صاحب جناب اور صاحب اکٹھے نہیں آتے مطلعہ الفاظ ہیں اس طرح کی غلطیاں اور کتائیاں جو آپ کرتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے یہ یقیناً آپ کے سازہ کرام جو ہیں اور یقیناً میرے جو طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کو بتایا بتایا گیا پراپر طریقے سے کہ درخواست میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے رسید میں اسی طرح تلخیص جو ہوتی ہے اس میں اسی طرح سال اول سال دوم کی شروع سے ہوتے ہیں ان کو خط اور عابیتی آتی ہے زیادہ نمبر ویسے عابیتی میں آتے ہیں خط میں بھی آتے ہیں وائی نوٹ کو نہیں آتے ہیں لیکن اس کو پراپر ایک طریقے سے لکھا جائے تاکہ اس کے اندر کسی قسم کی کتا ہی نہ کی جائیں اس کے علاوہ مضمون ہوتا ہے کوشش کیا کریں مضمون جو ہوتا ہے وہ آخر میں ٹیمپ کیا کریں لاس میں ٹیمپ کیا کریں بیس نمبر کا مضمون ہوتا ہے بیس نمبرز کا اور ان بیس نمبرز میں آپ نے کم از کم پانچ سے چھے شیٹس جو ہے نا وہ بھرنی ہوتی ہیں اور اس کو طریقہ کار یہ ہے اس کو لیندھ میں کنورٹ کرنے کا اپنے پیپر کو کہ آپ کو اشعار بھی یاد ہو جب بھی آپ شیر لکھیں اس سے پہلے علامت شیر ڈالیں علامت شیر پہ ایک لائن آپ کی سطر کور ہو جاتی ہے اس کے بعد شیر لکھیں پھر ایک سطر چھوڑ کے پھر آگے بیان کریں اس طرح اگر آپ کوئی آٹھ دس شیر بھی لکھیں گے تو خواب کریں آپ کی بیس پچیس لائنیں کور ہو جاتی ہیں تو مضمون کو کم از کم پانچ چھے جو ہے پیپر شیٹ پر کنورٹ کیا کریں تو یہ تھا آپ کا پورا پیپر اٹیمپ کرنے کا طریقہ تو اب اجازت دیں انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ